Moin, hier ist wieder euer Mattes. Ich habe euch heute mitgebracht einen Halbspeisewagen aus der Startpackung von Merklin. Dieser gefällt mir so nicht und den werden wir im Laufe des Videos etwas modifizieren. Im vorderen Bereich, im blauen Bereich kommen Abteile rein. Im hinteren Bereich, da wo der Speiseraum ist, dort werde ich Tischleuchten einbringen. Dann wird das Ganze noch ein bisschen beleuchtet, dass wir halt eben hier die klassische Beleuchtung haben für Abteile. Hier in dem Bereich haben wir dann Tischbeleuchtung und hinten natürlich dann wieder etwas heller das Ganze für die Küche, weil der Koch will ja, will ja sehen, was er kocht. Das habe ich heute vor. Ähm, dafür, für die Inneneinrichtung, habe ich schon vorbereitet aus einem Abteilwagen zweiter Klasse von Merklin einmal so eine Inneneinrichtung. Die passt hier von den Fenstern hier schon ganz gut her. Das heißt, da werden wir ein Stück rausnehmen und die dort dann in den Halbspeisewagen einbauen. Für die Tischbeleuchtung selber habe ich mir beim Internet besorgt, beziehungsweise bei Ebay, so nette kleine süße LEDs hier. Man sieht schon, die illuminieren schon ganz gut eine Tischlampe auch nach, relativ gerade. Das ist hier 2,2 mm. Die werden wir da versuchen reinzusetzen und natürlich erkläre ich euch dann auch wieder die Schaltung. Dann wollen wir beginnen. Ja, wir zerpflücken erstmal den Speisewagen. So, den Wagen habe ich schon auseinandergenommen. Als erstes kümmern wir uns so ein bisschen um die Inneneinrichtung. Äh, Recherchen im Internet haben mir gezeigt, dass die Abteile definitiv auch da sitzen, wo diese Doppeltische sind. Also das heißt, dieser Teil hier hinten wird jetzt ausgetauscht. Das heißt, ich werde den hier vorsichtig absägen. Dann bleiben die ersten drei Tische gehen dann weg. Das entspricht natürlich dann auch hier vorne den ersten drei Fenstern. Ja, in Wirklichkeit hatten die hier noch äh, ihre, ihre Locus-Abteilung drin sitzen. Also McLean hat sich das so ein bisschen äh, ja, einfach wieder gemacht. Standardspeisewagen genommen, ein bisschen umlackiert, fertig. So, okay. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte ein bisschen realistischer werden. Das heißt, wir werden hier in dem Bereich werden wir die Abteile reinsetzen. Hier kommen Tischlampen rein. Da müssen wir ein bisschen fein bohren. Wie gesagt, die LEDs habe ich euch ja eben schon gezeigt. Und dann gibt es auch entsprechend die Schaltung dazu. Das Ganze adaptiert sich so ein bisschen zu dem, was ich in den vorigen Videos auch gemacht habe. Also sprich, ich habe ja äh, Gleichspannung drin in meinen ganzen Zügen. Und ich habe zwei Kabel entsprechend dann von Wagen zu Wagen. Dort liegen dann ungefähr 18 bis 22, 23 Volt an. Das heißt, das was je nach Zentralstation oder je nach Digitalstation, was ihr da fahrt, äh, kommt das entsprechend dann in der Höhe an. Mit ein bisschen Vorwiderständen und einem Störkondensator bzw. einem Pufferkondensator kriegen wir da auch eine saubere flackerfreie Beleuchtung dann auch rein. Also, Step Nummer 1, die Abteile müssen verschwinden und diese Abteile brauchen wir hier. Wundert euch bitte nicht, ich nehme hier dieses Loch definitiv mit, denn, wenn man sich das mal genau anguckt hier an der Stelle, hier brauchen wir ein bisschen mehr Platz auch nach oben, deshalb haben die äh, McLean Abteil oder die McLean Inneneinrichtung, wenn man das jetzt hier so sieht, die haben hier halt eben diese Kante, um diesen Platz zu schaffen. So, das müssen wir natürlich ein bisschen mitnehmen, das heißt hier diese Lokusabteilung verschwindet, das heißt ich werde das dann hier absägen an der Stelle, hier absägen und hier auf der Kante muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was rausnehmen. Da wird ein bisschen Fummelarbeit, bis das dann passt, aber ich denke dann haben wir hier ein schönes Teil an Inneneinrichtung, was wir dann ergänzen können. Das Absägen zeige ich euch jetzt nicht, also das könnt ihr dann selber machen oder rausfinden, wie das funktioniert. Ich denke, ich werde genau hier trennen dass ich halt eben diese Wand mitnehme. Wie ihr seht, habe ich jetzt schon die entsprechenden überflüssigen Teile abgesägt. Und jetzt kommt halt eben die Feinjustage. Ich habe mich doch hier entschieden, die Wand, die hier zwischen war, hier vorne abzunehmen, alles bis auf die Lehnen stehen zu lassen. Und ich habe festgestellt, wenn man das mal so gegenüber hält, kann man die Lehnen so ein bisschen hier einarbeiten dass man entsprechend die richtige Länge hat. Also das heißt, hier werde ich jetzt noch so lange feilen, bis die Lehne von dem Speisewagen hier sauber drin verschwindet. Das kann man auch ganz gut erkennen, wenn man eine Legeprobe macht, also das heißt, die Teile hier wieder einlegt und einfach mal den Wagenkasten daneben hält. Dann stellt ihr schon fest, oder man kann es ganz gut sehen, da fehlen noch ein paar Millimeter, das heißt, nach außen hin laufen mir die Abteile etwas raus. Kriege ich diesen Millimeter noch mit dazu, das heißt, ich deute das mal hier ein bisschen mit dem Wagenkasten an, dass ich ungefähr hier drauf komme, dann passt das nämlich auch ganz schön mit den Abständen der Fenster. Wie gesagt, das wollte ich euch hier zeigen, dass man das hier sehr schön auch einarbeiten kann. Das heißt, ich 
muss definitiv noch ein bisschen höher. Habe ich Opas gute alte Dreieckspfeile. Die passt sich nämlich dann auch ganz genau hier an. Und da werden wir so lange feilen, dass das Ganze dann auch sauber verschwindet. Und dass es auch dann vor allen Dingen hier unten auch gerade passt. Das heißt, auf diesen Absatz, da wo er jetzt noch hängt, das heißt, wenn ich das jetzt hier oben reinsetze, hier unten die Kante, die muss definitiv verschwinden. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen höher wegfeilen und das Ganze noch ein bisschen reinsetzen. Ich werde hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen was wegnehmen, dass das dann sauber passt. Und ja, das Einzige, was man hier schon sieht, künstlerische Freiheit ist der Gang. Ja, dürfen die Leute mal rüberspringen. Aber ich denke, jeder muss ein bisschen Abstriche machen. Gerade der Modellbahn erkennt das ja. Mal passt die Länge nicht, mal passt dies nicht, mal passt das nicht. Bei mir ist es halt eben jetzt diese Stelle, aber ich denke, wenn man dann in den Wagen reinguckt, sieht man drei Abteile, drei Tische mit Tischlämpchen und dann hat man doch einen sehr schönen individuell gestalteten Wagen. Ich bin jetzt mit den mechanischen Arbeiten soweit durch. Wie gesagt, hier nochmal diese schöne Kante, wo dann entsprechend die Sitze hier gleich sauber auch reinpassen. So soll es aussehen, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, wie gesagt, passt sehr schön. Die kleinen Kanten hier links und rechts, die werde ich dadurch kaschieren, indem ich da einfach Menschen hinsetze. Das heißt, da kommen auf jeden Fall Menschen rein. Und dann sieht man jetzt hier schon, wie das Speiseabteil zusammen mit den ja, Abteilen letztendlich mal später in den Wagen eingebaut wird. Als Stück. Für die Tischlämpchen, wie gesagt, die setze ich hier vorne hin, jeweils eins auf die Tische. Und beim Pfeilen ist mir gerade so aufgefallen, Mensch, hier auf dem Tresen sieht es ja auch noch ganz gut aus, das heißt, da werde ich auch noch mal drei hinsetzen. Ähm, ja, wenn ich den ganzen, das ganze Innenleben mal umdrehe, sieht man, man hat hier auch genug Platz dafür. Da können wir die Löcher bohren, dann können wir hier unten die Drähte verbinden. Hier und hier, das heißt wir werden hier an den kleinen Stegen, wenn wir noch kleine Durchbrüche machen, damit die LEDs auch dann elektrischen Verbindungen haben. Das heißt, ich werde hier wieder eine Reihenschaltung machen von drei Stück. Und hier im Tresen, hier in dem Bereich, habe ich auch genug Platz. Das heißt, da kann ich die Kabel verstecken und den Rest der LEDs, die dann noch übrig bleiben. Also das heißt, das ist ja dann hier in dem Fall der, der untere Teil, wenn ich das mal so gegenhalte. Das heißt, nur das Köpfchen guckt raus. Das heißt, bis hier guckt die LED dann raus. Und ich denke, das gibt auch eine ganz nette ja, Tischlampe. Ich konnte es natürlich nicht erwarten. Ich musste natürlich gleich auch wieder eine Legeprobe machen. Das sieht man hier. Passt eigentlich sehr schön. Auch von der Entfernung her, denke ich, bin ich jetzt gut dabei, wenn ich den Wagen so ansetze. Ich denke, damit kann man leben. Einen leichten Versatz habe ich drin. Ja, die sind halt eben nicht so genau gefertigt. Aber ich denke, das fällt später nicht auf, wenn der Wagen zu ist. Hier vorne sieht man, das Ganze wackelt noch ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier unten noch ein bisschen was wegnehmen muss. Einmal hier für den ja, Halter, für das, für das Loch, für die Rasterung des Drehgestells. Hier muss definitiv noch Material weg. Hier werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Material wegnehmen müssen, aber das sehe ich gleich. Mit ein bisschen Glück kommt der hier sogar, arbeitet der hier nur in dem Bereich. Muss ich mal gucken, an, zur Not, ja, auf den Pinökel kann man zur Not auch verzichten. Da ja hier kein Schleifer mehr reinkommt, kann ich den auch quasi hier ein bisschen killen, hier ein bisschen absägen, dann wird er ein bisschen kleiner. Für die Kurzkupplungsgeschichte hier, die Feder hat hier genug Platz, das heißt ich bin ja hier in dem Bereich, wo ich ja wirklich genug Platz habe. Ja, also nehmen wir mal hier unten ein bisschen Material weg, hier in dem Bereich. Das heißt hier wird dann zwar ein kleines Loch entstehen. Aber meine Güte, irgendwo muss halt eben die Mechanik vom Wagen hin, sonst fährt er nicht mehr. Wie man jetzt erkennen kann, bin ich mit den Aussparungen fertig. Das sind halt eben diese technischen Aussparungen, die wir benötigen, einmal hier um das Drehgestell aufzunehmen. Hier an der Stelle muss ich auch noch ein bisschen was wegnehmen. Das ist denn letztendlich diese Erhöhung, die man hier so ein bisschen sehen kann. Auf der anderen Seite ist es kein Problem, weil da letztendlich uns hier ein bisschen die Sitzbank zugute kommt, hier, da wo der Gang gewesen ist, das musste weg, damit das hier auch sauber passt. Das gefällt mir jetzt schon ganz gut, hält auch schön, das heißt, ich werde das später dann mal hier verkleben, aber bevor wir das machen, werden wir uns ein bisschen jetzt um die Beleuchtung kümmern. Hier setzen wir Tischlampen rein, sechs Stück, wie gesagt, auf den Tresen kommen auch noch mal drei. 
Hier hinten kommt ein Stück LED-Streifen rein. Das möchte ich ganz gerne etwas heller beleuchtet haben. Und hier im vorderen Teil entsprechend auch. Das heißt, da wo die Abteile sind, kommt auch ein LED-Streifen rein. Die Löcher habe ich jetzt gebohrt. Kann man hier sehr schön erkennen. Was ich gleichzeitig auch gemacht habe, ist hier für die LED-Beinchen schon ganz kleine ja, Aussparungen reingefräst. Wenn sich die Kamera jetzt mal scharf stellen würde, könnte man es besser sehen. Jetzt kann man es ganz gut sehen. Das heißt, da biege ich letztendlich die Beinchen durch. Bevor wir jetzt zum Einsetzen und, der Löten und zum Löten der LEDs kommen, erkläre ich euch mal ganz kurz die Schaltung, wie ich das jetzt vorhabe, hier in dem Wagen zu realisieren, dass hier mit wenig als möglich Drähten auskommt. So, gibt es wieder meine schöne Zeichenfläche. Also wir haben hier irgendwo Plus, Minus. Das wird nachher durch meinen ganzen Wagen letztendlich durchgehen. Von dem bedienen wir uns. Das heißt, hier zweige ich über einen Widerstand bzw. über zwei Widerstände. Das eine ist die Strombegrenzung zum Laden eines Entstörkondensators bzw. keines Entstörkondensators, eines Pufferkondensators, der dann hier auf Minus geschaltet wird. Den kann ich euch jetzt schon beziffern. Das sind 220 Mikrofarad, den ich hier reinsetze. Dann geht es dann letztendlich mit drei Widerständen in eine Reihenschaltung aus jeweils drei LEDs. Und da sind wir hier wieder bei Minus. So, schön aufgemalt. Ah, ich liebe es. Immer ein und dieselbe Arbeit. So, ihr könnt euch jetzt beschweren, ich male euch jetzt kein Symbol für die LED dorthin. Diese Dioden, das ist meine LED. Ich habe jetzt keine Lust auf die Pfeile. Okay, zwei kriegt ihr. Naja, komm, jetzt machen wir es fertig. Ich deute mal an. Also, das Ding leuchtet nachher. Oh, hier fehlt noch ein Strich. Den haben wir auch. Wie gesagt, das habe ich vor. Äh, ein bisschen, also rein Erfahrungsschatz. Ich sitze hier, denke ich mal, ungefähr so ein Kilo oben rein. Also das heißt hier ein Kilo um, da ein Kilo um, hier ein Kilo um und hier oben wahrscheinlich auch ein Kilo um. Da gucken wir mal gleich ein bisschen nach, wie hell das nachher dann wird, dass das halt eben schön schimmrig dann auch aussieht. Das heißt, über den Widerstand kann ich letztendlich hier die ganze Beleuchtungsstärke etwas regulieren. Für die innere Beleuchtung, bzw. für die Beleuchtung in den Abteilen, da bediene ich mich entsprechend auch wieder meines Plus- und Minus-Signals. Ich muss mal gucken, ob ich eventuell hiervon weggehe oder sogar ob ich separat mache, wahrscheinlich mache ich separat, dann kann man es besser einstellen. Das heißt, dort kommen LED-Bänder rein. So, ich habe die LEDs jetzt einfach mal reingesetzt. Hier sieht man schön immer Anode, Kathode, Anode, Kathode. Das heißt, ich muss die Drähte jetzt einfach nur noch rüberbiegen. Und schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns erwartet hier vorne. Das sieht schon richtig klasse aus. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Das sieht nach kleinen Tischlampen aus, die sind rund. Ja, ich bin gleich mal gespannt, wie es aussieht, wenn die dann zum ersten Mal leuchten werden. Wie gesagt, hier am Tresen habe ich es noch nicht gemacht, aber diesen Zwischenstand wollte ich euch nicht vorenthalten. Das macht Lust auf mehr, finde ich. Mit dem Löten bin ich jetzt fertig hier an der Stelle. Man kann jetzt sehr gut diese Reihenschaltung erkennen. Hier den gemeinsamen Minuspol. Und was jetzt kommt, die LEDs am Tresen werden jetzt eingesetzt. Und entsprechend verlötet. Und hier kommen dann noch die Vorwiderstände dran. Also die Stelle hier vorne ist ja mein Plus. Da müssen dann noch diese Widerstände rein. Jeweils in die drei in Reihe geschalteten LEDs. Der gemeinsame Minus, der baumelt hier schon rum. Ja, dann machen wir weiter. Die LEDs in den Tresen rein und verlöten. Step by Step geht es weiter. Die Tresen-LEDs sind jetzt drin. Auch schon verlötet. Ja, löten wir weiter. Ich mache jetzt die Widerstände dran. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Dann können wir hier schon mal Spannung drauf geben und mal gucken, ja, wie das dann schon mal aussieht. Just in dem Moment, wo ich das hier so schön mit euch zusammengelötet habe... Das heißt, hier meine kleine Widerstandshafe und ich euch gerade ein bisschen was über Lackdraht erklärt habe, ist meine Kamera verreckt und das bedeutet, das Video passt dann nicht mehr an der Stelle und wird nicht auf die SD-Karte geschrieben. Also, das habe ich gebaut, drei Widerstände, wie gesagt, das sind die drei hier oben. Dann habe ich das Ganze ein bisschen umgeknickt 
Da kommt dann entsprechend der Kondensator dann noch dran. Die kleinen süßen Lackdrähte habe ich schon angelötet. Wie gesagt, Lackdraht, das ist isolierter Draht. Und äh, man kann das Lackdrahtende verzinnen. Dann berät man so ein bisschen mit dem Lötkolben den Lack weg. Dann ist der dort leitend. Wie gesagt, diese kleine Widerstandshafe, die sitzt jetzt hier unten drin. Hier sieht man dann schon den Kontakt, wo ich den Kondensator dann später anlöten werde. Der Draht wird umgebogen, der wird dann ebenfalls mit der Widerstandshafe verbunden und die anderen beiden Drähte, die gehen dann entsprechend hier und hier an den Pluspol unserer in Reihe geschalteten LEDs. Ich versuche das jetzt mal mit der Kamera vom Gesicht mal zu löten, damit das Video vielleicht mal ein bisschen länger wird. So, fangen wir mit dem hier vorne an, das heißt, den biege ich einfach um. Wichtig hierbei ist, dass es hier schön flach bleibt. Wir werden hier sicherheitshalber auch da nachher noch mal ein bisschen äh, Isolierband drüber setzen, weil die Metallplatte im Wageninneren, sieht man schön, das ist Metall, das leitet. Ich möchte unbedingt einen Kurzschluss vermeiden. Ich glaube, das finden die LEDs auch gar nicht so toll. So, den Lackdraht jetzt mal ein bisschen hier unten in Sicherheit bringen. Widerstandshafe vielleicht ein bisschen hochbiegen nochmal. Wie gesagt, jetzt muss erstmal der Lack ein bisschen runtergebraten werden. Gehe ich ganz gerne mit dem Lötkolben von unten dran an das Ende. Erwärme das Ganze. Man sieht, es dampft hier auch schon kräftig. Und wenn es dann gelungen ist, dann sieht man so ein bisschen Lötzinn. Das heißt, dieser goldene Draht oder Kupfer farbene Draht an der Stelle wird dann silbern, dann weiß ich, dass ich getroffen habe. Dann verzinne ich jetzt das Ende der einen LED, gehe mit der Benzette dann wieder von oben dran, halte den Lackdraht dran und dann einmal warm machen und dann sollte es eigentlich auch schon zu einer sehr schön Lötstelle gekommen sein. Ja, das ist keine kalte Lötstelle. Kalte Lötstellen gehen mit der Zeit auf. Also achtet da schön drauf, dass das Lötzinn dann auch verflossen ist. Dass es nicht so dunkel aussieht. Dass das Lötzinn richtig schön reinfließt in die Lötstelle. Dann hält das Ganze auch. Ansonsten spricht man auch von einer kalten Lötstelle. Und kalte Lötstellen haben die Angewohnheit mit der Zeit aufzugehen. Wäre natürlich dann doof, wenn hier irgendwas in dem Wagen ausfällt. Ups. Der Kabel versprungen. Das sieht jetzt eigentlich schon ganz brauchbar aus. Dann können wir mal den ersten Test machen. Dazu nehme ich wieder meine Spannungsquelle. Ich habe die jetzt mal auf 12 Volt gestellt, weil, wie gesagt, hier an der Stelle arbeite ich jetzt einfach mal mit 12 Volt. Hier oben habe ich ja meine 18 bzw. 20 Volt, je nach Digitalspannung. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also ich gehe jetzt einfach mal hier dran mit 12 Volt, weil ich bin jetzt mal neugierig, wie das aussieht und ob meine ganze Schaltung auch so geklappt hat. Von oben an den Widerstand, das ist ja mein Pluspol. Und hier unten habe ich dann, oh, das sieht schon gut aus. Ja, wackelt ein bisschen, kein Kontakt. Und mit meiner Krokodilklemme, na. So. Also die Krokodilklemme ärgert jetzt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt hier verlötet habe. Ich will nicht nochmal fliegen bei mir. So. Jetzt kann man es auch sehr schön erkennen. Ja, das ist dann schon mal das Resultat. Ich mache mal das Licht aus. Das sieht schon richtig heimelig aus. Das sieht schon gleich ganz anders aus als so ein Standardwagen von Merklin äh, mit einer Standardbeleuchtungseinheit dran. Hier ist jetzt nochmal der erste Probelauf mit den Lämpchen. Den Kondensator habe ich jetzt hier reingelegt. Hier hinten entsprechend verlötet. Und jetzt ist, ich mache mal das Licht aus, jetzt ist mir noch hier aufgefallen, dass hier unten unterhalb der Tische, das doch sehr hell ist. Das heißt, da werde ich definitiv noch mit ein bisschen Farbe das Ganze abdunkeln, dass es nicht ganz so doll raus scheint. Ich bin jetzt hier gerade am abdunkeln und das geht wirklich wunderbar von der anderen Seite. Da hat man genug Platz, die LEDs entsprechend hier mit schwarzer Farbe seitlich zu bemalen. Und dann denke ich, haben wir den Effekt schon erreicht. Der Vorteil ist, wenn man das von unten macht, so wie ich das jetzt hier gerade mache, ist, dass ich mir oben halt eben nichts versaue. Und das fällt hier unten eigentlich auch nicht wirklich auf, weil unter den Tischen soll es ja auch dunkel sein. So, bei den einzelnen Tischen ist es ein bisschen schwierig, dort nicht in irgendeiner Weise die Unterseite der Inneneinrichtung 
mit schwarz anzumalen, aber da es von hinten ist, fällt das eh nicht auf. Kann man ein bisschen rumsauen. Hauptsache, wir schaffen es deckend. Bei der restlichen Beleuchtung habe ich mich jetzt doch nicht entschieden, das am Anfang gezeigte Stück zu nehmen, was ich noch übrig hatte. Dann nehme ich einfach mein, meine Standard-LEDs. Ich werde die, das Band auch hier in der Mitte, also zwischen den dreien, durchschneiden. Äh, dazu muss ich diesen Leiter hier in der Mitte dann wieder verbinden, aber das kann man durch den Draht machen. Das heißt, zwei kommen dann oberhalb von den Abteilen hin und das eine Element verbleibende, das setze ich dann hier relativ zentral in die Küche rein, sodass dann diese beiden Fenster hier, ja, sieht man jetzt nicht, sollte er sich das mit der Kamera mal ausrichten, sodass dann diese beiden Fenster hier beleuchtet werden. Also es wird dann quasi hier reingeklebt und dann hier ein bisschen Licht auch noch reingibt. Ich möchte jetzt ungern hier direkt über dem Tresen auch noch eine Lampe reinbringen. Ich denke, dass, da mache ich mir die Stimmung so ein bisschen von den Tischlampen kaputt. Ja, jetzt zur Abschätzung. Wir müssen ja noch nach oben wegbauen. Das heißt, ich möchte hier gerne noch eine etwas höhere Trennwand drin haben. Das heißt, dass ich, dass kein Licht von den Abteilen rüberstrahlt in den äh, Speiseraum. Als Hilfe nehme ich mir da, was wir eh noch gleich anbringen müssen, ist diese wunderschöne Folie, die jetzt übrig geblieben ist von den Abteilen. Die wird gleich noch angepasst hier reingesetzt. Wenn man jetzt sich das mal anguckt, und ich die schon mal hier so locker reinstecke, da habe ich hier einen gewissen Überstand. Also bis dahin kann ich hochbauen, was man sich auch ein bisschen zur Hilfe nehmen kann. Das heißt, wie viel Luft man nach oben eigentlich hat in so einem Wagen. Man nimmt sich so eine Standardbeleuchtung von McLean und hält die einfach auch nochmal drauf. Da gibt es ja diese, diese Halter. Hier und dann stellt man fest, also bis da oben kann ich definitiv hoch. Ähm, ich denke, ich werde sogar hier einfach so einen weißen Halter nehmen, hier draufsetzen und dann komplett zumachen. Oder entsprechend Plastikteil in der Größe hier oben draufkleben, damit ich keinen Lichtanfall rüber habe in das andere Abteil. Dann drehe ich den Wagen hier nochmal um, klebe ich einfach die LEDs an die richtige Position. Ja, macht dann die Querverdrahtung und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. So, mittlerweile habe ich die Blende jetzt fertig gemacht und hier eingeklebt mit Sekundenkleber. Genau zwischen den beiden Abteilen, also zwischen der Trennung Speiseraum und da wo die Abteile hinkommen. Das ist ein bisschen Fummelkram, das muss man anpassen. Wie gesagt, haltet da immer mal wieder hier den Abstand ein und dann seht ihr schon, das passt schon ganz gut. In der Zwischenzeit hat sich nun schon einiges getan. Ich habe, wie gesagt, die beiden Teile des Lichtstreifens, des LED-Streifens hier entsprechend schon mit dem Kabel verbunden. Ich habe schon die entsprechenden Punkte hier unten gesetzt, das heißt an dem Kondensator Minus. Ich zeige es euch gleich auf dem Schaltplan. Der rote ist dann der Plus, der muss dann nach oben noch weg, weil, wie gesagt, ich habe die langen Kabel hier auch schon vorbereitet, die dann quasi so in den Wagen kommen und dann quasi an den Enden raus gucken und dann entsprechend äh, mit dem Stecker versehen werden, dass ich da halt eben die Beleuchtung von Wagen zu Wagen ziehe. Wie gesagt, bei mir sind halt eben immer zwei Leiter zwischen den Wagen. Ähm, ich habe hier schon an den LED-Streifen einen 3,9 Kilo Ohm Widerstand dran, der dann ebenfalls direkt an den Pufferkondensator geht. Ergänzen wir uns mal unsere Schalt, ergänzen wir jetzt mal unsere Schaltung. Meine Fresse, ich habe noch nicht gesoffen. So, also wie gesagt, hier haben wir den kilo widerstand der ist hier auch schon drin, der, der geht nämlich nach hier oben weg, geht entsprechend an den Plus von dem Kondensator. Also den haben wir, die drei haben wir, das habe ich euch gezeigt, das war ja diese Widerstandshafe, die wir gebaut haben. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Kombination, wie gesagt, aus dem zweiten Video seht ihr es ja, dass hier, was man mal hier mit dem 3,9 kilo widerstand arbeitet und dann quasi auf den LED-Streifen geht, der aus drei LEDs wiederum besteht dass die Helligkeit auch äh, sehr schön ist. Das heißt, wir haben da entsprechend diese Schaltung. Ähm, hier haben wir das violette Kabel drin. Ähm, hier an der Stelle habe ich das rote. Und hier unten habe ich das äh, schwarze Kabel nach oben geführt. Nur mal als kleine Orientierung. Also das violette es geht genau an diesen Punkt hier oben dran, ähm, der letztendlich vom Plus über den 1 Kilo Ohm Widerstand geht. Wie gesagt, dieser 1 Kilo Ohm Widerstand, der soll das Laden des Kondensators etwas verlangsamen. Das heißt, das Licht geht langsam an und der Pufferkondensator ist so ausgelegt, er müsste mit, 2 äh, mit 220 Mikrofarad groß genug sein, 
dass wir hier entsprechend dann auch ein schönes gedimmtes Licht haben äh, beim Ausschalten bzw. dass kurze Stromunterbrechungen dort locker überbrückt werden können. Natürlich, bevor ich den Wagen zusammensetze, kommen noch ein paar Figuren rein und äh, ich mache letztendlich dann nochmal einen Probelauf, ob alles soweit passt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn der Wagen zu ist, man macht dann eine elektrische Fehlersuche, ist meistens immer etwas ungünstig. Nur ein Genie beherrscht das Chaos und so sieht es gerade aus, aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Ich drehe mal kurz die Kamera mal ein bisschen höher, damit der Wagen auch voll und ganz drauf ist. Ah, so, jetzt sieht es besser aus. Ähm, ich habe die beiden Kabel schon durchgezogen auf der einen Seite, plus und minus, äh, mein Testgerät habe ich schon angeschlossen. Die beiden Leitungen, die werden jetzt gleich hier noch in den Wagen, in dem Wagen Oberteil verschwinden. Ähm, die beiden gehen dann zum anderen Ende raus. Wie gesagt, den Stecker setze ich da noch dran. Die halbierten Beleuchtungselemente habe ich schon reingeklebt und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ja, das war sehr schön. Ich mache mal das Licht aus. Beleuchtung hier an der Stelle schon mal im Test. Auch von der Helligkeit her finde ich es sehr gelungen. Jetzt schalten wir die ganze Geschichte nochmal aus. Und man sieht auch schön, hier geht es langsam aus, hier gehen die LEDs langsam aus. Also auch der Pufferkondensator ist hier sehr schön dimensioniert, passt also auch. Genauso stelle ich es mir auch vor. Was ist jetzt noch zu tun? Ähm, ja, im Endeffekt sind wir jetzt durch mit dem Wagen. Mannequins reinkleben und das ganze Ding zusammenbauen. Bevor ich allerdings das tue, äh, werde ich diese Kabel hier, die ich hier oben, die befestige, die befestige ich immer ganz gerne mit ein, zwei Tropfen Sekundenkleber. Die kommen da nicht mehr runter, die bleiben dafür immer oben und ähm, ja, dann hat man auch die Kabel nicht irgendwann mal im Wageninneren irgendwo hängen und äh, man sieht die halt eben nicht. Also da kann man die sehr gut verstecken. Ähm, was ich teilweise auch schon mal mache, ist hier diese Laschen nehmen, da wo die äh, Fenstereinsätze festgehängen werden, die, dass ich da einfach das Kabel rannehme mit dem Lötkolben, einmal hier fixiere. Ähm, ja, dann schmilzt man zwar ein bisschen da das Plastik, äh, das hält auch so, geht auch, aber ich denke, ich, bei dem Wagen hier nehme ich einfach die, jetzt die Geschichte mit dem Sekundenleber. Die Menschen sind nun drin. Ja, wie ihr seht, ich habe hier auch so ein paar Szenen eingebaut. Das heißt, hier habe ich auch ein paar stehende Figuren drin. Ein Kellner, einer der gerade bedient. Ich finde, das belebt die Szene, dass man auch stehende Figuren ruhig in diese Wagen auch mit einbringen kann. Der Wagen hier ist jetzt fixiert. Also das heißt, die zwei Teile, Abteil und die Inneneinrichtung vom Speiseraum äh, habe ich jetzt zusammengeklebt. Die Kabel sind jetzt auch sauber verlegt. Das heißt, hier ein paar... Sekundenkleberpunkte und jetzt kann ich den Wagen zusammensetzen und dann bin ich auch fertig und dann zeige ich euch den Wagen dann noch schön im Zugverband. Beim Zusammensetzen bitte darauf achten, dass hier noch ein bisschen Isolierband dazwischen kommt. Wie gesagt, wegen der Metallplatte. Ja, wenn das vergessen wird, kann es sein, dass es äh, Schäden bei den LEDs gibt, weil, wie gesagt, die Kontakte, die haben hier Kontakt zur Grundplatte. Das muss definitiv vermieden werden, weil sonst ähm, wird das Ganze nichts. Wie gesagt, wenn ihr was nicht verstanden habt, schreibt mir, ich beantworte es definitiv und wünsche euch dann viel Spaß beim Weiterbasteln. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.